Ciao a tutti amici di quelli del telefono.it Oggi andremo a fare l'unboxing del Mini X Neo X8 H Plus Ovvero il top di gamma della serie Neo Andiamo subito ad aprire E troviamo, oltre ai libretti vari di istruzioni Il Mini X Neo Ecco, come potete vedere Le dimensioni sono leggermente più grandi del Z64 però qui abbiamo un hardware di tutto rispetto oltre al fatto de del, um, dell'antenna wifi che come potete vedere si può rimuovere, è svitabile vediamo subito, allora lateralmente troviamo tasto d'accensione power on power off ingresso per le cuffie e per il microfono una presa usb ingresso per um, scheda sd ingresso otg poi tasto per entrare in recovery Presa HDMI, presa de, o, ottica dell'audio, un'altra presa USB qua dietro, due, presa Ethernet e ingresso dell'alimentazione. Mettiamo da parte e guardiamo nella confezione cos'altro troviamo. Allora, cavo HDMI, alimentatore. Cavetto USB, micro USB, insieme ad un cavetto OTG, micro USB, l'antenna del Wi-Fi, potete vedere snodabile e avvitabile, e il classico telecomando di casa Minix, uguale agli altri, come potete vedere, tasta accensione, frecce direzionali, ehm, tasso di conferma, bilanciere del volume e i vari tasti di controllo Android. Questo Minix diciamo, è il top di gamma, come ho detto prima, perché abbiamo un hardware di tutto rispetto. Come possiamo andare a vedere, abbiamo un processore, che è un quad-core, una GPU octa-core, una RAM di 2 GB, una memoria interna da 16 il Wi-Fi, che è una grande differenza, dall'altro Mini X, X8 Plus ovvero questa sola antenna eh, rientra fra quelle 802.11 AC dual band quindi non solo N poi vabbè, abbiamo il Bluetooth la versione Android all'interno 4.4.2 pienamente supportata da, da tutta la community e per il resto diciamo la grande differenza di, di questo Mini X è la possibilità oltre a riprodurre video in 4K, quello di avere la decodifica H265, quindi l'ultima nel suo genere che pochi, devo dire, di questi media center hanno. Quindi, beh, che dire, continuate a seguire il nostro canale, seguiteci anche sui social, su Facebook, quelli che telefonano.it, su Twitter, in QC Telefonano, e beh... Non ci resta che vedere in seguito come si comporta questo Neo X8H+. Un saluto da Jacopo di quelli che telefonano.it